Hola terrícolas, espero que hayan arrancado el 2022 de la manera que querían. Por acá, como verán, lo empezamos intentando retomar la actividad del canal. Estoy en el grupo de mecánica. Sigo queriendo ponerme al día con la edición de video. Esta vez con otro episodio de la camperización de nuestra van. Arranquemos. La situación de aquel 13 de marzo de 2021 era la siguiente. Nos quedaban pocos días para un viaje grupal que íbamos a hacer a un lugar llamado Magia y necesitábamos resolver cómo íbamos a trasladar las tablas y dónde íbamos a dormir. No, pero esta es la más ancha de todas. Y acá todavía tenemos 53. Después de varios mates e intercambios de ideas, decidimos encarar la fabricación de una estructura provisoria que pudiéramos terminar rápido y a tiempo para el viaje. Esta estructura nos permitiría guardar las tablas abajo, dormir arriba y llevar a Nacho en la parte trasera de la van, porque iba a viajar con nosotros en el mismo vehículo. Así empieza el quilombo. tenemos un viaje en tres semanas y conseguimos estas maderas en el marketplace de facebook que las vamos a usar para hacer el piso de la van eh, en las casas en los lugares donde venden madera sale como 40 50 dólares y conseguimos dos de estas por 20 usadas que están en bastante buen estado así que las vamos a lijar y a cortar para poner en el piso y además vamos, conseguimos unos elásticos de cama que vinieron gratis de regalo con estas maderas este, que los vamos a usar para, para hacer la cama. Estas son las maderas que nos regalaron. Lo, el elástico, la base de cama, que casualmente es de una camper van. Así que están en tan buen estado que nos hizo replantearnos el diseño que teníamos para, para la van ya. Teniendo esto sería una pena no aprovecharlo, así que vamos a cambiar el diseño para poder hacer uso de ellas. Y bueno, si me permiten darles un consejo, si van a tener amigos así, mejor no tengan. fondo de la madera así que vamos a tener que cortarlo allá atrás y emparejar porque si no esta lana de vidrio va a quedar volando en la combi hasta que podamos poner toda la madera que falta que hoy no lo vamos a hacer porque ya está de noche otro día de trabajo en la van y queremos por lo menos dejar la base lista como para poder eh, armar un colchón yo me voy a poner a dejar unas maderas y ahora Marco les va a explicar qué es lo que está pasando acá adentro ahora lo que vamos a hacer es con un cartón grande vamos a marcar este dibujo a marcar el lugar donde tenemos que cortar no es recto 
la madera que tenemos que poner para el piso, sino que tiene esta, este dibujo acá, que lo tenemos que cortar exactamente, igual que esto, acá. Así que vamos a solo con un cartón y después lo vamos a pasar a la madera y haremos lo mejor posible, a ver cómo queda. El primer intento, calculo que no lo vamos a hacer de una sola vez. la medida con este cartón y vamos a hacer el primer intento de cortar la madera esperemos que sea exitoso porque tenemos dos maderas nada más, y una sola lijada No desesperen, que ya terminamos. El hecho de haber reciclado maderas de distintos tamaños hizo que nos demoremos más porque terminamos teniendo que usar tres pedazos diferentes y eso implicó muchos cortes, prueba y error. Y así quedó el piso terminado. En el próximo video arrancamos con la cama. Gracias por quedarse hasta el final. Recuerden dejar un me gusta si lo disfrutaron, comentar y suscribirse para ayudarnos. ¡Hasta la próxima! Eh, bueno, como verán pasaron cosas. ¿Te gustó mi cuando empecé? No, eso te hace totalmente mierda. Casi tres años de vida, ¿no? Por eso, cantó el pasado, pero dice que Papá.